Bom, é, boa noite a todos. Obrigado pela introdução, Yuri. É, vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, só botar nos comentários, beleza? Bom, como o Yuri bem falou, hoje a gente vai falar um pouquinho de musculação para pessoas com a doença de Parkinson. É, e meu objetivo nessa, nessa palestra ou mini curso com vocês é, são três. É conhecer a base para o treinamento de pessoas com a doença de Parkinson, é, porque a partir da base a gente consegue é, desenvolver uh, dentro da nossa periodização. É, a gente vai ver atualizações a respeito do treinamento para pessoas com a doença de Parkinson. E a partir dessas atualizações, é, a gente vai conseguir aprender a prescrever um treino para essa população. Então, para a gente começar nossa brincadeira, a gente tem que entender o seguinte... Quando a gente fala de musculação para pessoas com Parkinson, a gente está falando de devolver a funcionalidade para essas pessoas, caso alguma delas esteja com essa parte comprometida, é, ou então retardar o processo degenerativo da doença. A degeneração vai acontecer, só que ela pode acontecer... É, nessa curva ou ela pode acontecer nessa curva, tá bom? A gente pode tornar essa degeneração um pouquinho mais lenta. É, e quando a gente fala de pessoas com Parkinson, é, querendo ou não, a gente também acaba esbarrando em musculação para pessoas idosas, porque geralmente essa doença acomete ali pessoas de é, 60, 65 anos para mais, né? É, se bem que já existem vários relatos de pessoas com 50, 45 e 40 anos é, com essa doença. Então, é, juntando o processo de envelhecimento é, aliado à neurodegeneração, a gente tem que focar nisso aqui e não focar nisso aqui, tá bom? Isso aqui pode acontecer? Pode sim acontecer, tá bom? É, principalmente se a pessoa fizer TRT. Mas o nosso foco tem que ser aqui, ó. É, a gente tem que ter em mente que a gente tem que melhorar a qualidade de vida da, dessas pessoas e a gente tem que, ao máximo, retardar a progressão da doença dentro do possível e também a gente também tem que é, tentar, ao máximo, alongar é, a vida dessas pessoas. Só que, o que a gente tem que ter em mente é que não adianta eu alongar. A pessoa vai lá e vai viver 80 anos. Sendo que dos 60 aos 80 anos, ali, 20 anos, ela vai viver em cima de uma cadeira de rodas. É, ela não vai, talvez, conseguir brincar com os netinhos dela. Ela, talvez, não vai conseguir ir ao mercado sozinha. É, ela não vai, não vai conseguir dirigir. É, enfim, nós temos aí vários e vários fatores que podem interferir nessa, nessa, nesse, nesse envelhecimento das pessoas com a doença de Parkinson. E, é, então, a gente tem que ter em mente não somente... É, a longevidade, mas também um termo que eu gosto muito de usar e que eu já falei a respeito dele em uma palestra, que é amplitude de saúde. É, a primeira vez que eu, Sasha, vi esse termo foi no livro de Fisiologia do Macardo, tá? É, pode ser que tenha cunhado em outro livro ou ele pode ter adotado essa, essa nomenclatura, mas eu, Sasha, é, ouvi... Sasha, é, desculpa a interrupção, é porque eu acho que o seu slide não está aparecendo na tela. Eu acabei de ver aqui nos comentários, estava com um pouco de delay. Tenta clicar nesse último quadradinho abaixo da sua imagem. Eu mandei é, negociar aqui, é, é, compartilhar a screen. Agora foi. Está aparecendo aqui. Beleza, peraí, só um segundo que eu vou sair aqui. Desculpa a intromissão. Nada. 
Aí, ah, agora eu vi que foi. Então, estava aqui só para mostrar para vocês os, os slides anteriores, tá certo? É, e os objetivos. E o que eu estava falando, então, o nosso foco é, não deve ser nisso, e sim é, nisso aqui embaixo, tá certo? Ah, e aí, voltando para pro, pro, a nomenclatura e para o termo amplitude de saúde, é, a gente tem que ter em mente, então, que não é só alongar a vida do, do idoso com Parkinson ou da pessoa com Parkinson, mas sim da qualidade de vida para essa vida, tá certo? Pode até parecer redundante, né? pode ser um pouco engraçado, mas o que, que adianta a pessoa viver 100 anos se dos 80 aos 20 ou dos 70 a, 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 dos 80 aos 100 ou dos 70 aos 100 ela vai ficar acamada, ela vai, não vai ter a sua independência. E às vezes, é, se a gente for um pouquinho mais a fundo na literatura, a gente consegue ver que isso também pode causar problemas periféricos. Quais seriam eles? Problemas financeiros na família, porque é, gasta muito com remédio, gasta com cuidador, que aí tem um cuidador de dia, o um cuidador é, da noite... Tá certo? Tem que sempre que tem uma pessoa do, do lado, então gera estresse familiar, tá? Isso já está bem relatado na literatura. Então, uh, o nosso foco tem que ser na amplitude de saúde. E, por definição, pelo Macardo, amplitude de saúde nada mais é do que o número total de anos que uma pessoa permanece em excelente saúde e não apenas aumenta o tempo de vida. Então, é, a gente tem que devolver isso para o idoso. O que seria isso? Brincar com o neto, dirigir, se estressar no trânsito, é, cuidar da casa, do jardim, é, ir no mercado, ir na fila do banco, ir na praça, jogar dominó, jogar carta, ir na lotérica. Enfim, a gente tem que dar para o idoso é, a vida para ele, ou seja, dar liberdade para ele fazer o que ele quiser fazer. E é aí que entra a parte músculo esquelética. E aí, uh, falando um pouquinho de uh, treinamento para pessoas com a doença de Parkinson, eu trouxe para a gente uh, três revisões de literatura. A gente não precisa ir muito longe hoje em dia uh, para achar aí, uh, estudos que possam nos guiar é, na prescrição de treinamento para essa população. E aí, é, eu trouxe primeiro esse, essa revisão sistemática aqui, é, publicada esse ano, ah, que traz é, os efeitos do, do, dos exercícios resistidos na estrutura corporal, funcionalidade e etc. em pessoas com a doença de Parkinson. E aí, quando a gente vai ler esse estudo, vai para os mínimos detalhes dele, e a gente traz para a nossa temática, a gente consegue puxar o seguinte dele. Com relação à prescrição, o que, que esse estudo achou? Quantidade de séries, repetições, treinos semanais, tempo total de treino e escolha dos exercícios. As séries, duas a quatro séries. Repetições de 4 a 20, treinos semanais, dois treinos na semana, tá bom? É, tempo total de treino de 30 a 70 minutos e escolha dos exercícios. Quais eram os exercícios que mais eram prescritos? Grandes e pequenos grupamentos musculares. Então aqui eu tinha os dois, tá certo? Isso quer dizer que são duas a quatro séries que eu tenho que passar para o idoso? Não. Você tem um range para trabalhar, tá bom? Você pode passar duas, você pode passar três e você pode passar quatro. Quantidade de repetições é de 4 a 20? E aí a gente entra naquela parte de, de zona de repetição, que aí se ele faz, vamos supor, de 12 a 15, é, fez mais que 15, aumenta a carga, fez menos que 12, diminui a carga? Não. Isso aqui foi a revisão de literatura, tá? A revisão sistemática, que achou. Esse é o range das pesquisas. Tá bom? Então, você pode prescrever de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 15, de 10 a 12, de 10 a 13, e assim sucessivamente. 
tá bom? É, e aí, está, estão faltando algumas variáveis é, nesse, nessa prescrição, né? Quando a gente fala de musculação, a gente tem aqui, por exemplo, uma, uma parte da prescrição que está faltando, que é o intervalo de recuperação. Ah, então, eu dei mais um passinho para trás e eu fui na última revisão a respeito do tema, antes dessa, publicada aqui em 2020. Essa aqui já traz mais, é, já, já é uma revisão mais direcionada para prescrição propriamente dita, né? A anterior é, era a respeito dos efeitos na funcionalidade, estrutura corporal, etc. Aqui é prescrição de forma direta. E ele fez um split aqui é, pelos diferentes estágios é, da doença. Eu não vou entrar nos detalhes dos estagiamentos da doença, porque o estágio 2 para uma pessoa pode ser uma coisa, o estágio 2 para outra pessoa pode ser outra coisa. Por quê? Porque a classificação de acordo com, com o Ronha, né, é, tem as estratificações das classificações, mas o Ronha, por exemplo, não, não vai a fundo ali na parte é, psicológica da pessoa, enfim. E aí, eu puxei de novo hum, a parte da prescrição. O que que... Qual era... Qual era, quais eram as indicações desse guideline. Então, viu em um range de 1 a 3 séries, 8 a 12 repetições, quantidade de treinos na semana de 2 a 3 treinos semanais, é, descanso entre treinos de um dia, quantidade total de exercícios de 8 a 10 e escolha dos exercícios. Aqui, ele já traz é, somente grandes grupamentos musculares. Só que é, ainda está faltando a parte do intervalo de recuperação, né? É, e mais algumas outras variáveis que a gente coloca para facilitar a nossa prescrição e deixar a prescrição também mais completa. Então, dei mais um passo para trás e fui lá é, na última revisão antes dessa de 2020. Foi uma de 2019. E... Também é um guideline, só que aqui ele traz não somente Parkinson, mas também esclerose múltipla e AVE, tá bom? É, e aqui ele fez uma revisão rápida e uma síntese dos resultados anteriores a, a, a essa publicação. E o que, que eu consegui extrair somente do Parkinson, tá certo? Duas a quatro séries, cinco a vinte repetições... Dois a três treinos semanais e o foco eram os grandes grupamentos musculares. Então, tá bem parecido uma coisa com a outra, né? Aí eu pensei, bom, o uh, que, que a gente dá para fazer para conseguir passar alguma coisa mais palpável, mais reta e direta para vocês que estão assistindo? Porque um estudo fala é de, de 1 a 3, outro de 2 a 4, outro de 2 a 4, em relação ao número de séries. Repetições, um é de 4 a 20, oito de, o outro de 8 a 12, outro de 5 a 20. Então, os ranges estão muito é, grandes. Então, vamos juntar tudo isso e analisar? Então, é isso que eu tenho aqui para vocês. Juntando o menor valor com o maior valor, ou seja, o range, que eu posso utilizar para brincar com a quantidade de séries, repetições e etc., são esses. É, 1 a 4 séries, 4 a 20 repetições, quantidade de treinos na semana de 2 a 3, tempo total de treino de 30 a 70 minutos, descanso entre treinos de um dia, quantidade total de exercícios de 8 a 10 e grandes e pequenos grupamentos musculares. Só que ainda está faltando é, algumas coisas, como, por exemplo, o tal do descanso entre as séries. E aí, é, nenhuma dessas três revisões é, trazia uma síntese a respeito disso. Eu poderia é, ir nos artigos que, que essas revisões utilizaram, só que também ia tá, é, o intervalo de recuperação ia estar tá variável entre cada artigo. Então... Ah, nesses casos, eu gosto sempre de continuar dando um passo atrás. 
é, para a gente ver a essência do a essência do do processo de prescrição. Ao invés de ir direto no artigo, vamos tentar raciocinar um pouquinho a respeito disso. Bom, é, no Parkinson, eu tenho o primeiro processo, que é esse processo aqui de neurodegeneração, tá? É, que afeta ali, os gânglios da base, vai para a parte de controle motor e etc. E é, os núcleos da base, perdão, não os gânglios da base, os núcleos da base... É, e, aliado a isso, eu tenho o próprio processo de envelhecimento da pessoa, tá? Ah, infelizmente, todos nós vamos morrer um dia, né? Uns com 80, uns com 100, uns com 60, tá? Mas o, o nosso processo degenerativo, ele vai ocorrer normalmente. Ah, e a gente consegue retardar isso um pouquinho por meio de hábitos de vida saudáveis. Mas, independentemente do que você faça, duas coisas, com certeza, vão acontecer. É a diminuição de potência e a diminuição de força. Então, hum, para um treino de potência, a gente bota ali até um minuto, um minuto e meio né, é, de intervalo de recuperação. Para um treino de força, dois minutos a quatro minutos. Tá? Hum, então, dando esse passo atrás, a gente consegue ver ali, seria um range ali de um minuto até quatro minutos, certo? Beleza. Só que, uh, esses quatro minutos seriam para um treino de força bruto, tá bom? É... Entretanto, se a gente for fazer duas repetições com idoso, ou uma repetição máxima com idoso, duas repetições máximas com idoso, a gente pode gerar uma possível lesão nele, tá bom? No idoso com Parkinson. Então, vamos descer esse intervalo de recuperação e vamos aumentar um pouquinho o número de séries. Então, vamos fazer... É, vamos deixar aqui como um, um range ideal de intervalo de descanso, né? O IR, é, intervalo de recuperação, de 1 a 2 minutos, tá bom? Então, aqui a gente já tem um básico para prescrever para o idoso, idoso com Parkinson ou para pessoas somente com Parkinson. Por exemplo, eu posso brincar é, de trabalhar quatro, cinco repetições com a pessoa com Parkinson num treino de força e dar dois minutos de intervalo de recuperação para ela. Mas ela não pode estar ali é, num processo de neurodegeneração e de envelhecimento avançado, porque senão eu vou machucar essa pessoa. Então, Aqui, para vocês, eu tenho um range. Eu posso trabalhar duas séries, eu posso trabalhar três séries, eu posso trabalhar quatro séries e matar um grupamento muscular só é, com um único exercício. Então, esse aqui é o retrato para vocês é, do que vocês podem manipular e brincar é, na prescrição pra, na prescrição de treino dentro da academia, é, para pessoas com a doença de Parkinson. Só que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, né? É, por exemplo, a porcentagem da intensidade, aqui, é, a gente falou de escolha de exercícios, mas em nenhum momento é, falou-se a respeito de quais exercícios eram esses, né? É, então, vamos, é, baseado nesse nosso quadro, vamos dar só mais... Um primeiro passo para frente, a intensidade. E aí, é, a gente consegue ver aqui uma figura que mostra para a gente a intensidade dos exercícios de maneira geral, tá bom? É retirado do livro do Bompa, aqui está a referência aqui em cima. E a gente consegue ver que para um, um treino ideal ali, é, de uma pessoa com Parkinson, que ela não vá se machucar, seria ali entre 30% a 80% da, da intensidade. E se eu estou ali entre 30% e 80%, eu estou justamente aonde? 30% aqui, 80% aqui, eu estou aqui, ó. Treino de potência, tá certo? E aí, é, trazendo a parte da neurodegeneração e o próprio processo de envelhecimento junto, a gente sabe que o idoso fica mais lento com, com o passar do tempo, 
tá? Então, a prescrição de treino para pessoas idosas e com a doença de Parkinson tem que ser um treino focado em potência, tá bom? A gente tem que é, tentar ao máximo retardar esse processo de lentidão. E aí, aliado a isso, a gente tem os sintomas da doença de Parkinson. Bradicinesia, hipocinesia, freezing da marcha, tá bom? Esses três sintomas aqui, o treino de potência, ele ajuda a, a retardar esses sintomas ou ajuda a diminuir esses sintomas, tá bom? Uh, então a gente já viu intensidade, beleza, Sasha. E com relação a pesos livres ou máquinas, qual escolher? Bem, os dois, tá bom? O que tiver na sua academia. Existe aí um, um, uma preocupação, vamos por assim, é, do treinamento com pesos livres para essa população. Só que é, eu tenho que estratificar essa população. Existem pessoas com sintomas leves, sintomas é, medianos e sintomas avançados. Se eu estou com um indivíduo com sintoma avançado, é, eu não vou botar esse indivíduo para fazer com pesos livres, porque ele vai ter o desequilíbrio e vai cair, se machucar. Agora, se eu tenho um indivíduo que ele está com um sintoma leve ou um sintoma médio, ele consegue muito bem é, realizar a deambulação dele de uma forma tranquila, por que não botar com pesos livres? Tá certo? É, então, hum, utilize sempre os dois, tá certo? É, e aí, existem algumas recomendações justamente falando para evitar pesos livres. Eu já sou é, bem contra isso. Por quê? É, porque eu tenho que, ah, na minha cabeça, tá bom? Enquanto treinador, é, eu tenho que pensar naque, naquele, naquela figurinha que eu mostrei para vocês lá no início, tá bom? É, que é essa aqui. Eu tenho que dar qualidade de vida para o meu idoso com Parkinson. Eu tenho que dar movimento para ele. Então, se eu boto ele na máquina para puxar ou empurrar, eu estou restringindo é, os movimentos dele, tá certo? E aí entra também a parte de prevenção de lesões. Se eu estou ali é, num supino na máquina sentado, por exemplo, é, eu não tenho é, o mesmo recrutamento ali de tecidos moles, tá certo? É, então, é, não existe uma regra ideal. Ah, as recomendações falam para se evitar pesos livres, algumas, tá bom? Mas na minha concepção enquanto treinador, eu acho que a gente tem que focar o máximo no movimento e na liberdade de movimento. E se o indivíduo conseguir realizar é, exercícios com pesos livres, ótimo, tá certo? A gente, além da própria parte musculoesquelética dele, a gente trabalha também o equilíbrio é, dessa pessoa com Parkinson. E aí, trazendo aquele recorte anterior para vocês e colocando essas outras du duas, três informações, é, duas informações no caso, a gente tem aqui é, a intensidade de 30% a 80% e pesos livres e máquinas é, com, como as escolhas de tipos de exercício. Uma coisa que eu não comentei é, ou não coloquei aqui no slide é a respeito dos de elásticos, terabands. Você acha que isso vale a pena, Sasha? Cara, eu acho que qualquer tipo de exercício vale a pena, tá certo? É, se a pessoa está realizando um exercício físico ou uma atividade física, ela já está tendo um ganho. É melhor do que ficar em casa sentado no sofá. E se só tiver isso, vai isso, entendeu? A ideia é, mais uma vez, eu conseguir dar movimento, eu conseguir tornar aquela pessoa com Parkinson mais independente, é, eu conseguir retardar o progresso da doença, o máximo é, é permitido ali pela biologia do indivíduo. Então, eu tenho um recorte aqui para vocês dos ranges e das possibilidades que vocês podem é, utilizar com as pessoas com Parkinson, os idosos com Parkinson. 1 a 4 séries, 4 a 20 repetições, 2 a 3 treinos na semana. Aqui vale ressaltar que é, hoje em dia a gente sabe que exercício é remédio, né? 
É, então, a nossa dose resposta ideal para esse tipo de população seriam duas vezes na semana. Mas se fizer três, você acha que tem algum problema? Não, melhor ainda, tá certo? Só que a gente também tem que ter em mente que, às vezes, não é legal para a pessoa estar tá ali treinando. Às vezes, a pessoa com Parkinson, ela quer andar no parque, quer andar em volta do quarteirão, do bairro dela, é, e ela quer realmente utilizar o exercício como remédio. Então, a dose mínima, duas vezes na semana, tá bom? Você já consegue é, dar grandes resultados para essa população. Tempo total de treino se encaixa exatamente no, no mesmo raciocínio da quantidade de treinos na semana. Por mais que você tenha ali 70 minutos de acordo com a literatura, que você pode utilizar para dar algum possível resultado, não adianta você prescrever um treino de 60 minutos se a pessoa com Parkinson não tem saco para ficar ali. Tá certo? É, então, muito cuidado com isso. Descanso entre as séries, um a dois minutos. E a gente já vai abordar um pouquinho mais a respeito disso. Descanso entre os treinos um dia, tá bom? E o que, que ele faz nesse um dia, Sasha? Pô, ele pode simplesmente não fazer nada ou fazer alguma coisa que ele gosta. Por exemplo, ele gosta de caminhar no parque. Bota ele para caminhar no parque, tá bom? Ele gosta de hidroginástica. Bota ele para fazer hidroginástica, tá? A quantidade total de exercícios, de 8 a 10. Isso também vai é, variar um pouquinho. Com relação à escolha dos exercícios, grandes e pequenos grupamentos musculares. Antigamente, o povo, falava, é, o povo falava muito a respeito de focar somente nos grandes grupo, grupos musculares. Só que a gente tem que pensar também que o processo de envelhecimento, por mais que ele tenha ali o, o, o beabá dele, o que, que vai acontecer, é, e da neurodegeneração também, é, às vezes, para uma pessoa, é, pode ser... Pode ser a, como eu posso colocar para vocês? Uh, pode ser muito diferente, por exemplo, a assimetria uh, numa pessoa com Parkinson. Então, o lado direito dela aqui, é, mão, é, o braço como um todo, ele pode ser muito mais comprometido direito quando comparado ao esquerdo. Então, talvez, se ele tem esse, esse, essa grande diferença entre os membros superiores, talvez seja interessante, sim, você prescrever exercícios de é, para pequenos grupamentos musculares e também exercícios de forma unilateral. Intensidade de 30% a 80% e pesos livres e máquinas. E se não tiver, vai ter a band, vai elástico, vai o que for. O importante é se movimentar. Ah, e aí, é, com base nos estudos e com base... No, na proposta que, que me foi dada pelo laboratório para fazer essa palestra para vocês, eu separei três quadros para a gente. Um, um, eu separei uma, uma tabela com três quadros, três cenários. O primeiro cenário seria um trem de potência, o segundo cenário seria um trem de força e é, o terceiro cenário seria um trem de resistência. Deixa eu só pegar uma água aqui e a gente já aborda essa tabela. Então, vamos lá. Vale ressaltar que essa tabela é só para dar um norte para vocês, tá bom? Um, talvez uma possível prescrição inicial, mas ela não deve ser seguida como rigor, porque você pega, por exemplo, um indivíduo é, no estágio inicial da doença, e ele quase não está acometido, nível 1 no ROM A, por exemplo, Talvez você consiga brincar ali com um trem de força com ele, de 3 a 4, talvez de, 2 a, de 2 a 4 repetições, ninguém sabe, só testando. Se ele não foi idoso, né? Imagina você pega um indivíduo com 40, 45 anos diagnosticado com a doença de Parkinson. E ele é um indivíduo ativo, que pedala muito, por exemplo. É, talvez você consiga brincar ali com ele de 2 a 4 repetições, tá certo? E por não ser idoso, 
é, não vai ter esse tipo de problema de é, repetições máximas baixa para um, uma possível lesão. É, e vale ressaltar também que é, isso aqui é para dar um norte para vocês, pra, para a partir desse, dessa tabela, desse retrato que eu estou mostrando para vocês, vocês individualizarem a prescrição é, para os alunos de vocês, para os parentes de vocês, enfim. Tá? É, vamos aqui é, para a parte de... É, Potência, eu tenho três séries, poderia ser um bom começo. Repetições de 6 a 8 ou de 8 a 10, aí entraria naquela parte em qual o estagiamento da doença da pessoa. Uh, ou talvez até um pouquinho mais, talvez ele é, esticando um pouquinho de 10 a 12, talvez. Tá? Quantidade de treinos na semana, três treinos na semana. Tempo total de treino, bom para o praticante. O que, que seria esse bom para o praticante? Que basicamente ele não fique de saco cheio de estar ali, tá certo? Aquilo que a gente já comentou é, na, no slide passado. Com relação ao descanso entre as séries, até um minuto e meio. Eu gosto sempre de botar esse até, por quê? Porque no início do treino, ele pode descansar 45 segundos, no meio do treino ele descansa um minuto, um minuto e dez, e quando vai chegando no fim do treino, ele já vai estar mais cansado, isso é natural. Então, ele pode esticar o intervalo de recuperação para um minuto e meio sem problema algum, tá certo? Descanso entre os treinos de um dia, quantidade total de exercícios, é maior que dois exercícios por grande grupamento muscular, ou mais que dois é, exercícios por grande grupamento muscular, Focar nos grandes grupos musculares com relação à intensidade de 30 a 80 e é, pesos livres e máquinas. É, e se vocês derem uma olhada aqui, algumas coisas se repetem para o treino de força e eu, algumas outras coisas se repetem para o treino de resistência, tá? É, e elas estão marcadas aqui para vocês agora na tela. Então vamos fazer o seguinte, vamos limpar isso as coisas que se repetem, por exemplo, quantidade de séries, três séries, não quer dizer que sejam sempre três séries, você pode é, aumentar a quantidade de exercícios e diminuir a quantidade de séries, tá bom? Lembrem-se, eu mostrei para vocês um range, isso aqui seria o que eu faria talvez de primeira com um aluno, mas no, no segundo mês, na outra troca de treino, eu passaria quatro séries, tá bom? Então, vamos limpar isso e vamos para as diferenças. Então, as diferenças são repetições, descanso entre séries e intensidade, tá bom? Ou intervalo de recuperação, como queiram chamar ali no descanso entre séries. Eu tenho a diferença entre os tipos de treino. Repetições 6 a 8, 8 a 10, como eu já falei, com relação ao treino de força, de 4 a 6, e com relação ao treino de resistência, de 12 a 15. Com relação ao intervalo de recuperação, até um minuto e meio para o treino de potência, até dois minutos para o treino de força e até um minuto para o treino de resistência. E com relação à intensidade, de 30% a 80%, 60% a 80% e 20% a 80%. Tá bom? É... Tem uma possível terceira coluna que... que seria uma prescrição mais conservadora, que foi a que inclusive eu utilizei no meu mestrado, é, talvez hoje em dia eu não, não teria utilizado ou talvez eu faria um recorte é, melhor dos critérios de, de, de exclusão da minha amostra no mestrado é, para poder utilizar, por exemplo, essa, essa quantidade de repetições aqui. Mas existe uma, um, um quarto recorte e aqui entraria uma quarta coluna que é a parte mais conservadora, que seria ali por volta de 10 a 12 repetições, com intervalo de recuperação entre as séries de até um minuto, tá bom? E a intensidade iria variar ali de 30% a 80%, 85%, tá bom? É... Eu não gosto muito dessa parte conservadora, a não ser que você esteja pegando uma pessoa do zero, tá bom? 
uh, eu acredito que dentro das, das possibilidades que o treinamento de força nos traz, uh, ou a musculação, a gente pode brincar muito e oferecer muitas coisas e muitos benefícios para o nosso aluno. Mas, claro, se eu pegar seu aluno do zero, uh, ele está ali no estágio moderado, ou colocando a pontinha do dedo no estágio avançado, e ele resolveu fazer musculação, eu iria para a parte conservadora, claro, 10 a 12 repetições, até o minuto é, de intervalo de recuperação, tá certo? Uh, mas caso você já pegue alunos avançados, uh, avançados no sentido de que ele já pratica alguma outra atividade física, uh, ou que ele já uh, tem algum costume com o treinamento resistido, com a musculação, dá para vocês brincarem aqui. Ou também nada impede de um mês você faz isso, duas semanas você faz isso, aí depois você volta para cá, aí depois você faz um mês disso, aí volta para cá e bota mais um mês dessa parte conservadora de 10 a 12 repetições, tá certo? Ah, e aí, como é que a gente consegue estimar essa quantidade de repetições ali ou estimar a intensidade do treino? Sendo que é complicado eu fazer teste de um RM no, numa pessoa com parça, né? É, a não ser que ele tenha ali seus 40, 45 anos. Mesmo assim, no dia a dia do personal trainer, é corrido. Eu sei porque é, eu já trabalhei com isso, tá certo? É, hoje em dia, eu só atendo casos clínicos. Eu não trabalho de forma geral com um grande público. Ah, a gente recorre à literatura. É o que a gente tem, tá certo? Então, eu tenho aqui... É, três estudos, tá bom? As referências estão aqui embaixo, bem grande para vocês darem uma olhada. É, um de 98, um de 2000 e um de 2007, que mostra para a gente é, a intensidade ali, aqui de, da porcentagem de URM e as possíveis repetições que o indivíduo faria, tá? É, e aqui, vocês podem perguntar, ué, Sasha, mas lá no treino de potência que você falou, ou no treino de força, tá aqui de 4 a 6, Repetições de 60% a 80%. Aqui de 4, é, seria 87% a 82%. Tá. Isso aqui pode variar um pouco. E outra coisa, a gente tem que lembrar que esses estudos aqui também é, incluíram jovens saudáveis, é, ou somente jovens saudáveis. Então, essa parte aqui a gente consegue manusear um pouco. Tá certo? Mas a melhor forma de você fazer isso é no olho. Tá certo? Uh, que é o, que, o meu próximo slide. Como é que eu vou pegar a intensidade ou a quantidade de repetições do meu aluno? Simplesmente no olho. Você bota ali uma fase de familiarização para ele. Então, você botou lá é, 10 a 12 repetições. Se ele fez menos que 10, você diminui a carga, porque está pesado. Se ele fez mais que 12, você aumenta a carga, porque está leve. Tá? mas esse aumento de carga tem que ser progressivo é, e tem que ser de pouquinho em pouquinho. Uma coisa sou eu fazendo um leg press é, com 120 quilos de cada lado, aí ah, eu acho que fiz, fiz, sei lá, 14 repetições, não tem problema nenhum botar mais 10 quilos de cada lado. Eu, jovem, saudável. Agora, para uma pessoa com Parkinson, a progressão não vai ser ali 20 quilos no total, talvez vai ser 5 quilos no total tá certo? Ou 2 quilos no total, e tá tudo bem. A ideia é sempre ir progredindo. Beleza, aprendi o básico, Sasha, da prescrição, hum, peguei ali os ranges que eu consigo trabalhar com pessoas com Parkinson, mas, e aí, se eu não posso, por exemplo, fazer um teste de um RM nele, é, como é que eu vou medir o progresso desse meu aluno, desse meu paciente, tá? Uh, ou quais outras coisas, além, da, além do, 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 da avaliação da força propriamente dita, eu posso colocar para dar esse feedback para o meu aluno. Eu gosto sempre de falar o seguinte, que para a pessoa com Parkinson, o peso que ela está levantando é, tem uma importância desse tamanho com relação ao... A, a fivela do cinto que ela diminuiu, uh, a ela conseguir carregar um saco de compras sem, sem perder o equilíbrio ou sem, sem achar que está muito pesado, né? questão de funcionalidade, uh, o próprio tempo de reação dela, 
o tempo que ela brinca com, com os netinhos dela, os filhos dela, ela não sentir dores é, ao brincar com o netinho, fazer movimentos repetitivos. Então, é, a avaliação de força é desse tamanho quando comparada a, a essas outras partes da, da, da vida dessas pessoas com doença de Parkinson. E aí, como é que vocês podem é, medir esse progresso? Existe um site, que é esse site aqui, tá? É, que ele traz ah, medidas e testes para algumas populações com necessidades especiais, tá bom? É, ou populações especiais também, como queiram chamar. É, e dentro é, dessa database tem a parte de é, indivíduos com a doença de Parkinson. E aí eu vou mostrar para vocês isso agora. Então deixa eu descartar essas alterações aqui e trazer aqui o site. Aqui está o site, tá bom? O printzinho que eu mostrei para vocês. E aqui ele tem a VE, é, lesão no cérebro, lesão na espinha, Parkinson e assim sucessivamente, tá bom? Câncer ali, a gente vai para o tema da nossa palestra de hoje, tá bom? Que é Parkinson. Eu vou clicar aqui e eu tenho o nome dos testes. O que, que esse teste avalia ou se propõe a avaliar? Por exemplo, esse primeiro aqui, é, eles propõem a avaliar o equilíbrio e a mobilidade e a marcha. O tempo que eu preciso é, para executar esse teste com um paciente. Aqui, eles, eles colocam aqui que são minutos e variam, é, esses, esses minutos variam de acordo com a habilidade do paciente, tá? Tá? É, como é que é o tipo de avaliação? Vou ter que tocar no paciente? Vou ter que mexer em alguma coisa? Não, aqui eu vou só observar. É, e o custo? Aqui, quanto que custa? Esse teste aqui é de graça. O que, que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui e abrir ele para dar uma olhada. Deixa aqui. Proposta do teste, tá bom? o link para os instrumentos, acrônimo dele, caso vocês queiram pesquisar mais coisas, tá bom? Ah, as áreas que eu falei, aqui eu já falei, já falei. Ah, o que, que eu preciso ali para administrar? Papel e caneta, tá bom? Ah, além de Parkinson, é, quais outras condições ou doenças esse teste pode ser aplicado? Clarose múltipla, AVE e etc, tá bom? As populações aqui e tem uma descrição do teste aqui completa, tá certo? Número de itens, equipamento que se faz necessário, total ali de tempo de 10 a 15, tá bom? E o range dele da idade, tá certo? Instrumentos, fonte, é, e aqui são alguns valores, tá bom? De acordo com a, a doença. Aí, ó, vou voltar lá em cima, aqui, ó. Detalhe dos instrumentos. Vou mandar abrir aqui de novo. Ele vai me gerar um documento e um Word. Eu venho aqui e vou mandar abrir. Enquanto abre aí. Então, tem aqui a descrição, o que, que eu preciso, tempo, o score. Como é que é o score? Se eu vou fazer três tentativas e pegar a última tentativa, ou a média das três, como é que é a pontuação, se é um questionário, como é que eu somo a pontuação, interpretação. E aqui é, tem a parte de você dar o tick, né? Performance normal, moderada, severa, né? Ou grave. E assim sucessivamente. Esse é de 1. Um. Eu vou fechar aqui. Eu tenho aqui vários testes que avaliam várias coisas. E é, eu tenho aqui mais ou menos, deixa eu ver quantas páginas de Parkinson. Tenho seis, exatamente seis páginas de testes que avaliam 
várias coisas na doença de Parkinson. Então, na anamnese de vocês, por exemplo, vocês podem incluir aí um questionário de qualidade de vida, um questionário de qualidade do sono, vocês podem incluir, talvez, um teste aqui, que é esse FSST, que você só precisa riscar o chão é, com a fita durex, né, colorida, e você vê o equilíbrio e o deslocamento é, do indivíduo com a doença de Parkinson. Existem vários testes. Aqui um questionário, tá certo? Que eu dou alguns comandos. Então, uh, além da própria progressão de carga que você vai fazendo ali com o seu, com seu aluno, que você, teoricamente, deveria ir anotando, né, é, no primeiro dia de treino ali de, de membro superior, ele levantou, sei lá, 20 quilos no total no supino. No segundo dia de treino, ele levantou 22 quilos. Você consegue também, é, de mês a mês, de dois em dois meses, como você desejar, você consegue também é, pedir para ele responder esse questionário em casa ou fazer com ele ali um teste que dura dois, três, cinco, dez minutos do treino dele, e você ir gerando esses acompanhamentos. Então, você vai acompanhar a força dele, você vai acompanhar o equilíbrio dele, a qualidade do sono, a qualidade de vida, e aí você vai tendo ferramentas é, para conseguir é, montar o melhor treino para aquele indivíduo, baseado naqueles ranges que a gente viu, tá bom? Lembrando sempre de... É, preconizar aí a, ou, ou dar, dar uma maior atenção ao treino de potência, porque eu tenho a própria neurodegeneração e o processo de envelhecimento que, vamos por aí, que, que estragam mais a parte de é, responder rápido a, a, as coisas do dia a dia, tá certo? E aí, é... para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, tá bom? Baseado no termo amplitude de saúde, é... nós buscamos não apenas acrescentar anos à vida, mas também vida aos anos. Muito obrigado.